ഗുഡ് ഈവനിങ് എല്ലാരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാം കേട്ടോ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഓൺ ചെയ്യും ആദിൽ മുഹമ്മദ് സുഫ്ന സുഫിൻ പുസ്തകം നടത്തി വെച്ച് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ അഭിരാമി സന്തോഷ് വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇക്വലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് സെൽഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ What is the relationship between equilibrium constant and self potential? E0 cell is equal to 2.303 RT by uh, NF log KC. Okay. Uh, Adil Muhammad. And uh, Michael Faraday's first law of electrolysis. അറിയില്ല <laughs> 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 ഇത്രയും ആവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ ഇപ്പോ ഈ ആർ സീറോ എന്ന് പറയുന്നതും ആർ എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടി എന്ന് പറയുന്ന ടൈമിലുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആർ എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടി എന്ന് പറയുന്ന ടൈമിലുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ആർ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആർ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടി സീറോ അതായത് ടൈം തുടങ്ങുമ്പോൾ തുടക്കത്തിലുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആർ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോഴുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് ആർ സീറോയും ആറും എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ആർ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടക്കത്തിലുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോഴുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ടി ഈക്വൽ ടു ടി ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയം പകുതി ആയി എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതായത് പകുതി സമയം കഴിഞ്ഞു പകുതി സമയം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാണ് തുടക്കത്തിലുള്ള കോൺസെൻട്രേഷന്റെ നേരെ പകുതി ആയി കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്നുള്ള അർത്ഥം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ആറിന് വരെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം തുടക്കത്തിലുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ആർ സീറോ ആണ് അതിന്റെ പകുതി ആയി എന്നെഴുതാം അപ്പൊ ആറിന് പകരം ആർ സീറോ ബൈ ടു എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് കാരണം എന്താ സമയം പകുതി ആവുമ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷനും പകുതി ആവും അതായത് തുടക്കത്തിലുള്ള കോൺസെൻട്രേഷന്റെ നേരെ പകുതി ആയി എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ അറ്റ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഹാഫ് ആറിന് വരെ നമുക്ക് എന്ത് എടുക്കാം ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആർ സീറോയുടെ പകുതി ആവും ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് 
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദയർഫോർ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് തരാം കെ ഈക്വൽ ടു ആർ സീറോ മൈനസ് ആറിന് വരെ നമുക്ക് ആർ സീറോ ബൈ ടു കൊടുക്കാലോ ആർ സീറോ ബൈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ഹാഫ് അല്ലെ ടി ഹാഫ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടി ഹാഫിന് ഇപ്പത്തേക്കും കെയിനെ ഇപ്പത്തേക്കും കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടി ഹാഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സീറോ മൈനസ് ആർ സീറോ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആർ സീറോ ബൈ ടു പിന്നെ കെയും കൂടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ ടു കെ ഇതാണ് ടി ഹാഫ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ സോ ടി ഹാഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സീറോ മൈനസ് ആർ സീറോ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ സീറോ ബൈ ടു അല്ലെ ഒന്ന് മൈനസ് അര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരയാണ് അപ്പൊ ആർ സീറോ ബൈ ടു കെ എന്ന് വരും ഇതാണ് ടി ഹാഫ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇനി ഒരു കൊളീഷൻ തിയറി മാത്രമല്ലേ പഠിപ്പിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള ഒരു കൊളീഷൻ തിയറിയും കൂടെയല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാവരും കൊളീഷൻ തിയറിന്ന് ഹെഡിങ് എഴുതിട്ട് കുറച്ച് സ്ഥലം വിട്ടേക്ക കൊളീഷൻ തിയറി ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അടുത്ത അടുത്ത ദിവസം കൊളീഷൻ തിയറിന്ന് ഹെഡിങ് എഴുതിട്ട് കുറച്ച് സ്ഥലം വിട്ടേക്ക ചാപ്റ്റർ ഫോറിലുള്ളത് തന്നെയാണ് കൊളീഷൻ തിയറി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി എല്ലാവരും ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് എടുക്കുക ചാപ്റ്റർ ഫൈവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചാപ്റ്റർ ഫൈവില് നമ്മൾ ഒരുമാതിരി എല്ലാം തന്നെ പഠിപ്പിച്ച് തീർക്കുകയാണ് ഇനി എന്തെങ്കിലും പെണ്ണിക്ക് ഉണ്ടോ നമ്മളെ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് എടുക്കൂ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് എടുക്കുക എല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും ഭാഗം പെണ്ണിങ് ഉണ്ടോ നോക്കുക എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഫോളോ ഇറ്റ്സ് അറൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമല്ലേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന കൊളോയിഡുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ എഴുതാൻ ചോദിക്കും ചിലപ്പോ ഒരു മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം കാണുമായിട്ട് ആ പേരുകൾ മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ അഭിമോളി ജസ്റ്റ് ആ പേരുകൾ മാത്രം ഒന്ന് വായിച്ചു ഫോളോയിങ് ആർ ദ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് നോട്ട് വർത്തി എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് കൊളോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടോ എല്ലാരും ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് എടുക്കുക അഡ്സോർഷൻ സർഫസ് കെമിസ്ട്രി എന്നുള്ള ഭാഗം അതിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഭാഗം കൊളോയിഡ്സ് അറൗണ്ട് അസ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഭാഗം അത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന കൊളോയിഡുകൾക്കുള്ള എക്സാമ്പിളുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പേര് മാത്രം പഠിച്ചാൽ അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ചോദിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ജസ്റ്റ് പേരുകൾ മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി അതിൽ നിന്നൊന്നും ചോദ്യം ചോദിക്കില്ല വലിയാരിയായിട്ട് വലിയാരിയായിട്ടെന്നല്ല ഇതാണ് നോൺ പ്രോപ്പസ് ഏരിയ അങ്ങനെ ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കാനേ സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് പേരുകൾ മാത്രം പഠിച്ചു വെക്കുക ബാക്കി മോള് വായിച്ചോളൂ ബ്ലൂ കളർ ഓഫ് സ്കൈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആകാശത്തിന് നീല കളർ വരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആകാശം നീലായിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് അതായത് നമ്മളുടെ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ബ്ലൂ ലൈറ്റിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ആകാശം നീലയായിട്ട് അല്ലാണ്ട് ആകാശത്തിന് നീല കളർ ഒന്നുമില്ല ഈ ലൈറ്റിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈറ്റിനെ ബ്ലൂ ലൈറ്റിനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്ലൂ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ആരാണ് ഇതിനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്നത് അറിയാം ഈ ബ്ലൂ ലൈറ്റിനെ ആരാ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്നത് പൊടി പടലങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ കൊളോയിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ നമ്മളുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാണുന്ന പൊടി പടലങ്ങൾ അതിനെ നമുക്ക് കൊളോയിഡ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ കൊളോയിഡ് അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് സൂര്യപ്രകാശത്തിനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് ആകാശം നീല കളറിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അത് കൊളോയിഡിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഫോഗും മിസ്റ്റും റെയിനും ഒക്കെ ഫോഗ് മിസ്റ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെ മൂടൽ മഞ്ഞ് അല്ലെ പിന്നെ മഞ്ഞ് കണങ്ങൾ റെയിൻ മഴ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് കൊളോയിഡ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നത് അതിന്റെ ഒന്നും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും പഠിക്കണ്ട പിന്നെ നമ്മളുടെ ഫുഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഏതൊക്കെ ഫുഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് മിൽക്ക് ബട്ടർ ഹൽവ ഐസ്ക്രീം ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ഇതൊക്കെ കൊളോയിഡുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എക്സാമ്പിൾസ് ജസ
അത് ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് തരിക ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ആൽബുമിനോയിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്തിന്റെ കൊളോയിഡാണ് ബ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽബുമിനോയിഡുകളുടെ കൊളോയിഡുകളാണ് ആൽബുമിൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവൂല ബയോളജിയിൽ ആൽബുമിൻസ് ഗ്ലോബുലിൻസ് പിന്നെ സോയില് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എൽജി ഒന്നും പഠിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ എന്ന് ചോദിക്കൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞേക്കുക ആ സോയില് നിങ്ങളുടെ വേണമെങ്കിൽ പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ അത്രയും ചോദ്യം എന്നാ എന്ന് ചോദിച്ചു പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് കൊളോയിഡ് എന്നുള്ളതിൽ ആ ടാനിങ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒന്ന് വായിച്ചേക്കാം ടാനിങ് അത് മാത്രമാണ് കുറച്ച് പിന്നെ ക്ലെൻസിങ് ആക്ഷൻ ഓഫ് സോപ്പ് ആൻഡ് ഡിറ്റർജന്റ് അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സോപ്പിന്റെ ഡിറ്റർജന്റിന്റെ ആക്ഷൻ എന്നുള്ളത് മൈസിൽ ഫോർമേഷൻ അതുകൊണ്ട് അത് ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല മൈസിൽ ഫോർമേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആപ്ലിക്കേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും ഒരു ടാനിങ് ആണ് പിന്നെ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് പറയാനുണ്ട് അതും വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചോദിക്കൊന്നുമില്ല ടാനിങ് എന്നുള്ള വാക്ക് പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ ഒന്ന് വായിച്ചെന്നാലും ജസ്റ്റ് ടാനിങ് അനിമൽ ഹൈഡ്സ് ആർ കൊളോയിഡൽ ഇൻ നേച്ചർ വെൻ എ ഹൈഡ് വിച്ച് ഹാസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈസ് സോക്ഡ് ഇൻ ടാനിൻ വിച്ച് കണ്ടെയ്സ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് മ്യൂച്വൽ കൊയാഗുലേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ദിസ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഹാർഡനിങ് ഓഫ് ലെതർ ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് ടൈംഡ് ആസ് ടാനിങ് ക്രോമിയം സാൾസ് ആർ ഓൾസോ യൂസ് ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് ടാനിങ് ഹൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനിമൽസിന്റെ ഈ തൊലി ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലെതർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അത് നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ കൊയാഗുലേഷൻ ആണ് ടാനിങ്ങിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ അത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത് വായിപ്പിച്ചത് ടാനിങ്ങിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് മ്യൂച്വൽ കൊയാഗുലേഷൻ ആ വാക്ക് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി പ്രിൻസിപ്പിൾ ബിഹൈൻഡ് ടാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ കൊയാഗുലേഷൻ ആണ് പിന്നെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ മെഡിസിൻസില് ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് സ്മോക്ക് ജസ്റ്റ് പേര് മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഇത്രയാണ് അവിടുത്തെ കൊളോയിഡ്സ് അറൗണ്ട് അസ് എന്നുള്ള ഇത്രയൊക്കെ ചോദിച്ചോളൂ നമ്മൾ ഇത് കൂടുതൽ ചോദ്യം ചോദിച്ചൊന്നുമില്ല അതല്ലാതെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അത്രയേ ഉള്ളൂ ബാക്കി അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഫുൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് പിന്നെ ഇനിയുള്ളത് ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് അതിലോ ആരാ ഇതിനെ രണ്ട് ബാച്ചിനെ ഒരുപോലെയാണ് പഠിപ്പിച്ചേക്കണേ ആ ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ അതിനെ അതിനെ എങ്ങനെ വെച്ചാ ഒന്നുമില്ല രണ്ട് ബാച്ചിനെ ഒരുപോലെ പഠിപ്പിച്ചേക്കണേ Extraction of copper from ബാക്കി എല്ലാ ചാപ്റ്ററും ഒരുപോലെയാണ് പഠിപ്പിക്കാൻ പിന്നെ എ ബാച്ചിന് എക്സ്പാൻ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ പഠിപ്പിച്ച് തീർത്താണ് ബി ബാച്ചിന് കെമിസ്ട്രിയുടെ അവർ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അത് തീർക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അത് പക്ഷെ തീർത്തു അത്രയും മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ നമ്മൾ എല്ലാം ഒരുപാട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞോജി പറഞ്ഞു എനിക്ക് സംശയം ചോദിക്കാറില്ല <laughs> പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാത്ത വിട്ടത് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് കോപ്പർ ഫ്രം കുപ്രസ് ഓക്സൈഡ് അത് പഠിക്കണം എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് സിങ്ക് ഫ്രം സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് അതും പഠിക്കണം അതല്ലാണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം പഠിപ്പിക്കാം ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ അത് അത് ആദ്യം തന്നെ ഞാനങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്നേക്കാം അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ കാൽസിനേഷനും റോസ്റ്റിംഗും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ കാൽസിനേഷനും റോസ്റ്റിംഗും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡിന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാറല്ലേ പതിവ് ഏതെങ്കിലും റെഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പൊ കാർബൺ മോണോക്സൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ കാർബണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡിന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാറാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ 
പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ആ എക്സാമ്പിളിന്റെ പേര് മാത്രമാണ് അത് ചോദിച്ചത് അതാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഓക്സിഡേഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഓക്സിഡേഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ചാപ്റ്റർ സിക്സിൽ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഞാൻ പറയുന്ന ഭാഗം മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അതിനകത്ത് രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസ് എ വെരി കോമൺ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓക്സിഡേഷൻ ഈസ് ദ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഫ്രം ബ്രൈൻ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ അവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അത്രേ ഉള്ളൂ അതായത് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ കാൽസിനേഷൻ റോസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് റിഡക്ഷൻ വഴിയാണ് ഒരു മെറ്റൽ ഓക്സൈഡിന്റെ റിഡക്ഷൻ വഴിയാണ് മെറ്റലിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാറ് എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് ക്ലോറിനെ ഒക്കെയാണ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റിഡക്ഷന് പകരം നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ബ്രൈൻഡ് ഓക്സിഡേഷൻ വഴിയാണ് നമ്മൾ ദൈവം നോക്കുക എക്സ്ട്രാ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഓക്സിഡേഷൻ ഈസ് ദ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഫ്രം ബ്രൈൻ ക്ലോർ ബ്രൈനിൽ നിന്ന് ബ്രൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വട്ട് ഈസ് ബ്രൈൻ ബ്രൈൻ എന്നെ പറയാമോ ബ്രൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മളവികം ബ്രൈൻ ഒന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്താണ് ബ്രൈൻ ബ്രൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആരാ പറയുന്നത് ബ്രൈൻ എന്താണ് അഭിരാമി പറയൂ ബ്രൈൻ എന്താണെന്ന് വട്ട് ഈസ് ബ്രൈൻ അറിയില്ല ബ്രൈൻ എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പ്ലസ് വണ്ണി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ബ്രൈൻ എന്താണെന്ന് അപ്പൊ ഇമ്മ പറയാമോ ബ്രൈൻ എന്താണ് ബ്രൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉപ്പുവെള്ളം അത്രേ ഉള്ളൂ ഉപ്പുവെള്ളത്തിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്രൈൻ കേട്ടോ അപ്പൊ ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ക്ലോറിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഓക്സിഡേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ അത് മാത്രമേ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുള്ളൂ അതായത് സാധാരണ മെറ്റലർജിക് പ്രോസസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ റിഡക്ഷൻ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യാറ് എന്നാൽ ഓക്സിഡേഷൻ വരുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഉപ്പുവെള്ളം ബ്രൈനിൽ നിന്ന് ക്ലോറിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ അതാണ് ഈ പറയുന്ന ഓക്സിഡേഷൻ ഓക്സിഡേറ്റീവ് മെറ്റലർജി ഓക്സിഡേറ്റീവ് മെറ്റലർജിയുടെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആ ഒരു ചോദ്യം മാത്രമേ അവിടെ ചോദിക്കുള്ളൂ ഓക്സിഡേഷൻ ഓക്സിഡ് സാധാരണ റിഡക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ മെറ്റലർജി നടത്താറ് ഓക്സിഡേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ബ്രൈൻ ബ്രൈനിൽ നിന്ന് ക്ലോറിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആ റിയാക്ഷനും പഠിക്കണം കേട്ടോ താഴെ പുറത്തിരിക്കുന്ന ടു സി എൽ മൈനസ് പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഓ ബി ടു ഒ എച്ച് മൈനസ് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് ക്ലോറിൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി വേറെ ഏതെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കാത്ത ഉള്ളതോ പിന്നെ അവസാനത്തെ ചുമ്മാ യൂസസ് ഓഫ് അലൂമിനിയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കിടക്കണ്ടല്ലാതെ ബുക്കിലേക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന എഴുതുക Extraction of chapter 6 in the heading one of that. Extraction of Extraction of Copper from Extraction of Copper from Cuprous Oxide Cuprous Oxide ഞാൻ കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ പറഞ്ഞു തരാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതെന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എത്തിക്കുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് കോപ്പർ ഫ്രോം കുപ്പർ സോക്സൈഡ് എന്ന് എഴുതുക ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ തെർമോഡൈനാമിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മെറ്റലർജി ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ തെർമോഡൈനാമിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മെറ്റലർജി is based on thermodynamic principles of metallurgy adutha point ait eduga the reaction is carried out the reaction is carried out the reaction is carried out in a nattu idu pole eduga 
the reaction is carried out in a reverberatory furnace. Reverberatory furnace. Iron the extraction of the 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 furnace. Copper and extraction of another reverberatory furnace. The reaction is carried out in a reverberatory furnace. point Cu2O. It is copper oxide. It is copper and ore. Cu2O is first mixed with the is first mixed with the is first mixed with the silica silica is first mixed with the silica bracket le like SiO2 nadikkula SiO2 silica nu orne SiO2 ana silica full stop this is done this is done this is done this is done to remove to remove to remove that they do all to remove feo impurity to remove feo impurity impurity na amla vekina peru endana gang appo gang nu bracket le eduga feo impurity athwa gang gang feo impurity gang as as FeSiO3 as FeSiO3 and at the third I will write it FeO plus SiO2 is FeSiO3 and the FeO is the third gyan and it is the third flux and it is the third slag and it is At the point I did, the reaction in the reverberatory furnace, the reaction in the reverberatory furnace, the reaction in the reverberatory furnace is the reduction of the reaction in the reverberatory furnace is the reduction of Cu2O, Cu2O, copper oxide, Cu2O. Into copper, into copper, into copper by coke, C O K E by coke, by coke. And that the third one is Cu two O plus carbon gives Cu plus carbon monoxide. Is any other number coke number like that? Cu two O plus carbon gives Cu plus two Cu. Now that a balance here, right? Two Cu plus carbon monoxide. Now the third one. This copper is known as. This copper is known as. Now the third one is that this copper is known as. Copper mat, copper mat, M A T T E. Copper mat, and then copper mat T. And then we get our pronunciation. Correct pronunciation. We get it. Copper mat, and then we get it from the mat T. And then we get it from the copper mat. Add the sentence. Add the point. Add it. Yeah. Copper mat also contain. Copper mat also contain. Copper mat also contain impurities such as impurities such as impurities such as and they do it Cu2S and FeS. Cu2S and FeS.
it can be converted into it can be converted into it can be converted into can be converted into metallic copper it can be converted into metallic copper by the following reactions by the following reaction by the following reaction ീസ് Cu plus SO2. This copper, this copper is known as this copper is known as blister copper. This copper is known as blister copper ഇത്രേ ഉള്ളു ഇത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടിരുന്നോളു സാധാരണ എല്ലാ റിയാക്ഷനെ പോലെ തന്നെ തെർമോഡൈനാമിക്സിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കോപ്പറിന്റെ റിഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്നാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോപ്പറിന്റെ ഒരു ഓർ എടുക്കുന്നു ഏതാണ് കോപ്പറിന്റെ ഓർ കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് അതാണ് ഓർ വിച്ച് ഇസ് ദ ഓർ കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് അപ്പൊ കോപ്പർ ഓക്സൈഡിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കോപ്പറിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കണം ഇതാണ് പ്രശ്നം ഇതാണ് പരിപാടി കോപ്പർ ഓക്സൈഡിൽ നിന്ന് കോപ്പറിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് തെർമോഡൈനാമിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഉപയോഗിച്ചേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് നമുക്ക് തെർമോഡൈ എല്ലിംഗ് ആൺ ഡയഗ്രാം ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉള്ള പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏത് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ഉപയോഗിക്കണം ആ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ കോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തെർമോഡൈനാമിക് പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ചാണ് ആ കോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ തെർമോഡൈനാമിക് പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ചാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മതി But this reaction is based on the thermodynamic principles. Thermodynamic principle and such are the reactions. That is the material reaction. If you say this is thermodynamic principle and such, then you will have to do it. The point is that we have to do it. We have to do it. We have to do it. Copper oxide. Cu2O. If you have a copper oxide, you have to do it. You have to do it. കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് നമ്മൾ മണ്ണിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയും കൂടെ കാണും ആ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആണ് അയൺ ഓക്സൈഡ് ആരാണ് എഫ് പി ഒ അയൺ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ആ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീനെയാണ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതായാലും കോപ്പർ ഓക്സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അയൺ ഓക്സൈഡിനെ ആദ്യം റിമൂവ് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് അടങ്ങുന്ന ഈ ഓറിലേക്ക് നിങ്ങൾ ദൈവം നോക്കുക അപ്പൊ ഇതാണ് കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതാണ് കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് സി യു ടു ഒ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് അയൺ ഓക്സൈഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ അയൺ ഓക്സൈഡിന്റെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സിലിക്ക ആഡ് ചെയ്യുന്നു എസ് ഐ ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ സിലിക്ക ചെന്നിട്ട് ഈ അയൺ ഓക്സൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് എന്തായിട്ട് മാറും എസ് ഇ എസ് ഐ ഒ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമായിട്ട് മാറും അയൺ സിലിക്കേറ്റ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് എഫ് ഇ എസ് ഐ ഒ ത്രീ ഈ സാധനത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്ന പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെൽറ്റ് ആണ് എന്താണ് ഫ്യൂസ്ഡ് മെൽറ്റ് ഫ്യൂസ്ഡ് മെൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒഴുകി പോകുന്ന സാധനം അതായത് മെൽറ്റ് ഉരു ഉരുകിയ അവസ്ഥയിലാണ് അത് ഉണ്ടാവുക അതിങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുള്ളു അതായത് ആ റിവർബറേറ്ററി ഫർണസിന്റെ പുറത്തോട്ട് അത് ഒഴുകി പോകുള്ളു അപ്പോ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യണ എന്താണ് കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് എടുക്കുക കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് പ്യൂർ ആണോ അല്ല അതിന്റെ അകത്ത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് ആരാണ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി എഫ് ഇ ഒ ആ എഫ് ഇ ഒ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഗ്യാങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്യാങ് ആ ഗ്യാങ്ങിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിന്റെ പേരാണ് ഫ്ലക്സ് ആരാണ് ഇവിടുത്തെ ഫ്ലക്സ് എസ് ഐ ഒ ടു ആണ് ഇവിടുത്തെ ഫ്ലക്സ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും എസ് ഐ ഒ ടു ചെന്ന് ഈ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആയിട്ടുള്ള എഫ് ഇ ബോയുടെ കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മെൽറ്റ് പോലത്തെ ഒരു ഉരുകിയ സാധനം ഉണ്ടാവും ആ ഉരുകിയ സാധനത്തിന്റെ പേരാണ് എഫ് ഇ എസ് ഐ ഒ ത്രീ അത് ആ പർണസിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി പോകുള്ളൂ അപ്പൊ ഇപ്പൊ എഫ് ഇ ഒ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി കളഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സി യു ടു ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ആ സി യു ടു ഒനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കാർബൺ വെച്ച് കോക്ക് വെച്ച് റിഡക്ഷൻ നടത്തണം എന്ത് ചെയ്യണം റിവർബറേറ്ററി ഫർണസിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മള് 
കാർബൺ വെച്ച് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കോപ്പർ കിട്ടും എന്ത് കിട്ടുന്നു നമുക്ക് കോപ്പർ കിട്ടും ആ കോപ്പറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോപ്പർ മാറ്റി എന്താണ് ഈ കോപ്പറിനെ ഈ കോപ്പ് വെച്ച് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കോപ്പറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോപ്പർ മാറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നാ ഈ കോപ്പർ പ്യൂർ ആണോ അല്ല കോപ്പർ മാറ്റിയും പ്യൂർ അല്ല കോപ്പർ മാറ്റിയിലും രണ്ട് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതായിരിക്കാം രണ്ട് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒന്ന് സി യു ടു എസ് ഉണ്ട് എഫ് ഇ എസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് കോപ്പർ മാറ്റിയിലും ഉണ്ട് ഇനി അവരെയും കൂടെ കളയണം അങ്ങനെ അവരെയും കൂടെ കളയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് ഹോട്ട് എയർ പാസ് ചെയ്യും എന്താണ് ഹോട്ട് എയർ അതാണ് ഓക്സിജൻ എന്ന് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ആക്ച്വലി എന്താണ് ഹോട്ട് എയർ ആണ് അപ്പൊ ഈ സാധനത്തിലേക്ക് ഹോട്ട് എയർ പാസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സി യു ടു എസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം സി യു ടു ഒ ആയിട്ട് മാറുന്നു ആ സി യു ടു ഒ വീണ്ടും സി യു ടു എസ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് കോപ്പർ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എഫ് ഇ എസ് എഫ് ഇ എസിന് എഫ് ഇ ഒ ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ അതിനെ സ്ലാഗ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് കളയാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ പഠിച്ച അതായത് എഫ് ഇ എസിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് മാറ്റും എഫ് ഇ ഒ ആയിട്ട് മാറ്റും എഫ് ഇ ഒനെ നമ്മൾ വീണ്ടും എസ് ഐ ഒ ടു ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എഫ് ഇ എസ് ഐ ഒ ത്രീ ആയിട്ട് അത് പുറത്തോട്ട് പോകുള്ളൂ ഇങ്ങനെയാണ് എഫ് ഇ എസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് സി യു എറ്റ് സി യു ടു എസിനെ സി യു ആയിട്ട് മാറ്റുന്നത് ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷൻ വഴിയാണ് എങ്ങനെയാണ് സി യു ടു എസിനെ നമ്മൾ ഹോട്ട് എയർ പാസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സി യു ടു ഒ ആവും ആ സി യു ടു ഒനെ വീണ്ടും സി യു ടു എസ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് കോപ്പർ ആയിട്ട് മാറും ഈ കോപ്പറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്ലിസ്റ്റർ കോപ്പർ അതാണ് ഏറ്റവും പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള കോപ്പർ ഏറ്റവും പ്യൂരിറ്റി ഉള്ള കോപ്പർ ആണ് ബ്ലിസ്റ്റർ കോപ്പർ ഇതാണ് കോപ്പറിന്റെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റിവർബറേറ്ററി ഫർണസ് ഉപയോഗിച്ച് കോപ്പറിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് തെർമോഡൈനാമിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വച്ചിട്ടാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്നത് അതായത് പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് റിവർബറേറ്ററി ഫർണസിലാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഓറ് കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് സി യു ടു ഒ ആണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് അതാണ് എഫ് ഇ ഒ അതിനെ ആദ്യം കളയണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എസ് ഐ ഒ ടു ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എഫ് ഇ എസ് ഐ ഒ ത്രീ ആയിട്ട് ഒരു ഉരുകിയ അവസ്ഥയിൽ അത് റിവർബറേറ്ററി പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഒഴിപ്പിക്കൊള്ളും ഇനി ബാക്കിയുള്ള സി യു ടു ഒ ആ സി യു ടു ഒനെ കാർബൺ വെച്ച് കോപ്പ് വെച്ച് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോപ്പറിന്റെ പേരാണ് കോപ്പർ മാറ്റി ആ കോപ്പർ മാറ്റിയിൽ വീണ്ടും രണ്ട് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് അതാണ് സി യു ടു എസും എഫ് ഇ എസും അതിനകത്ത് എഫ് ഇ എസിനെ വീണ്ടും എഫ് ഇ ഒ ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അതിനെ എസ് ഐ ഒ ടു ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഇ എസ് ഐ ഒ ത്രീ ആയിട്ട് വീണ്ടും അത് ഒഴുകി പോകുന്നു ഇനി സി യു ടു എസിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മാറ്റാം കോപ്പർ ആയിട്ട് മാറ്റാം കോപ്പറിന്റെ പേരാണ് ബ്ലിസ്റ്റർ കോപ്പർ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഹോട്ട് എയർ പാസ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ബ്ലിസ്റ്റർ കോപ്പർ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ എനി ഡൗട്ട് ഇതാണ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് കോപ്പർ ഫ്രം കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് ഇനി എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് സിങ്ക് ഫ്രം സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് ആ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെയാണ് അടയാളം പറ്റിയത് അത് അതെ ഒരു ഒരു റിയാക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും പുസ്തകം എടുക്കുക എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് സിങ്ക് ഫ്രം സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് എടുക്കുക Extraction of zinc from zinc oxide. The reduction of zinc oxide is done using coke. That's right. Under... Zinc oxide is reduced by zinc oxide. The reducing agent is reduced by zinc oxide. The reducing agent is reduced by zinc oxide. The reducing agent is reduced by zinc oxide. The temperature in this case is higher than that in case of copper. For the purpose of heating, the oxide is made into briquettes with the coke and clay. ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ <laughs> ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മെറ്റലർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എല്ലിംഗ് നമ്മളുടെ എന്താണ് അലൂമിനിയത്തിന്റെ എക്സ്ട്രാക്ഷ
അലൂമിനിയം ഫോയിൽസ് ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് വാപ്പേഴ്സ് ഫോർ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഓക്സൈഡ്സ് <laughs> വയസ് ഓഫ് അലൂമിനിയം ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ടേഴ്സ് അലോയ്സ് കണ്ടെയ്നിങ് അലൂമിനിയം ബീങ് ലൈറ്റ് ആർ വെരി യൂസ്ഫുൾ കോപ്പർ ഈസ് യൂസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് വയേഴ്സ് യൂസ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ഫോർ വാട്ടർ ആൻഡ് സ്റ്റീം പൈപ്പ്സ് It is also used in several alloys that are rather tougher than the metal itself. Example, Copper and alloy is tougher than the metal itself. Copper and alloy is tougher than the metal itself. For example, the brass. Brass is tougher than the copper and zinc. That is the exam. Copper plus zinc is brass. That is the exam. Copper plus zinc is brass. പിന്നെ ബ്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രോൺസ് നമ്മളുടെ കോപ്പറും പിന്നും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് ബ്രോൺസ് പിന്നെ കോയിനേജ് അലോയി കോയിനേജ് അലോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോയിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതൊരു അലോയി വെച്ചിട്ടാണ് അത് നിക്കല് നിക്കലും കോപ്പറും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് കോയിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത്രയൊക്കെയാണ് കോപ്പറിന്റെ യൂസ് ഇനി സിങ്ക് ഈസ് യൂസ് ഫോർ ഗാൽവനൈസിങ് അയൺ സിങ്കിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട യൂസ് ആണ് അയൺന്റെ ഗാൽവനൈസേഷൻ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഇരുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം പെട്ടെന്ന് തുരുമ്പിച്ചു പോകും അല്ലെ ഇരുമ്പ് പെട്ടെന്ന് തുരുമ്പെടുക്കുന്ന സാധനമാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ജനലും വാതിലും പിന്നെ പാലം ഒക്കെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുമ്പ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തുരുമ്പെടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഇരുമ്പിന്റെ മേളിൽ നമ്മൾ സിങ്ക് അങ്ങോട്ട് കോട്ടി ചെയ്യും അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും സിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സിങ്ക് പെട്ടെന്ന് തുരുമ്പെടുത്തുമ്പോഴും ഇരുമ്പ് അവിടെ ഒന്നും പറ്റാണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു അതാണ് ഗാൽവനൈസേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിങ്ക് സിങ്ക് വെച്ച് കോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഗാൽവനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇൻ ബാറ്ററീസ് It is constituent of many alloys. Example, brass and German silver. Sink dust is used as a reducing agent in manufacture of dye stuff, paints, etc. Sink dust. Sink dust is a reducing agent. Sink dust is a good 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 reducing agent. Cast iron, which is the most important form of iron, is used for casting stoves, railway sleepers, gutter pipes, toys, etc. ഇറ്റ്സ് <laughs> Nickel steel is used for making cables, automobiles and aeroplane parts, pendulum, measuring tapes. Chrome steel is used for cutting tools and crushing machines and stainless steel is used for cycles, automobiles, utensils, pens, etc. If you are studying the applications, you will be able to learn the applications. If you are studying the brass, you will be able to learn the coinage and the coinage. You will be able to learn the coinage. ഇത്രയും ഭാഗം പഠിക്കുക നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അന്ന് ഫോക്കസ് ഏരിയയുടെ കൂടെ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞായിരുന്നു പിന്നെ ആകെ പഠിപ്പിക്കാത്ത വിട്ടത് കോപ്പറിന്റെ എന്താണ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് അത് അത് ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ അതും കൂടെ അത്രയേ ഉള്ളൂ അത്രയും അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കേണ്ടത് ബാക്കി ഈ യൂസസ് ഓഫ് അലൂമിനിയം കോപ്പർ സിങ്ക് ആൻഡ് ഡയൺ ഒക്കെ നമുക്ക് വായിച്ചു വിട്ടാൽ മതി അതിന്റെ അകത്ത് ഒന്ന് ചോദ്യം ഒന്ന് ചോദിക്കും എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചതായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമോ എന്താണ് ബ്രാസ് ബ്രോൺസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ചാപ്റ്റർ സിക്സിൽ നമുക്ക് നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ സെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ കേട്ടോ ചാപ്റ്റർ സെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ് ബി ബ്ലോക്ക
അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ പിന്നെ പിന്നെ ഉള്ളത് ചാപ്റ്റർ നയൻ ആണ് നയൻ നമ്മൾ മൊത്തം പഠിപ്പിച്ചു അല്ലെ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ ഫുൾ ആയിട്ടും പഠിപ്പിച്ചതാണ് നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ അടക്കമാണ് പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഇനി പെൻഡിങ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഇനി ഫസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റില് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ചാപ്റ്റർ സെവനും എയ്റ്റും ആണ് ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചോളുക ചാപ്റ്റർ സെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ് പിന്നെ ചാപ്റ്റർ ഫോറിലെ കൊളീഷൻ തീയതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോവാണ് സെക്കൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തോളൂ എല്ലാവരും സെക്കൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കുറേ മുമ്പോട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ ആദ്യം പതിമൂന്ന് പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് പിന്നെ പതിനൊന്ന് പിന്നെ പത്ത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പഠിപ്പിക്കുന്നത് പതിനാലും പതിനഞ്ചും നമ്മൾ മൊത്തം പഠിപ്പിച്ചതാണല്ലോ ബയോമോളിക്യൂൾസും പോളിമേഴ്സും അത് നമ്മള് നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ അടക്കം പഠിപ്പിച്ചതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പതിനാലും പതിനഞ്ചും ഇനി പഠിപ്പിക്കില്ല പതിനാറ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല പതിനാറ് ഫുൾ എടുക്കാൻ കിടക്കുകയാണ് അത് കൂടാണ്ട് നമ്മുടെ പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് പത്ത് ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം ചാപ്റ്റർ പതിമൂന്ന് എടുക്കുക അമീൻസ് അതിന്റെ ആദ്യം ഞാൻ പുസ്തകത്തിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിക്കാത്തത് എന്ന് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ബുക്കിലോട്ട് എഴുതി തരുവാണ് കേട്ടോ ഓർഗാനിക് ആയതുകൊണ്ട് എഴുതി തരുവാണ് പഠിപ്പിക്കാത്ത ഭാഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അല്ലേ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് അമീൻസ് എന്നുള്ള ഭാഗം എടുക്കുക പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് നാല് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് അമീൻസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് അമീൻസ് അതിന്റെ അകത്ത് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് നൈട്രോ കോമ്പൗണ്ട്സ് പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ അഫിമോളെ അഫിമോളെ കൂടി ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചോ കേട്ടോ എല്ലാവരും <laughs> 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 Preparation of Amines. Pending topics, no, I'm going to deal with it. Preparation of Amines. Number one. I'm not the preparation method. Ammonolysis. Just a note here. Ammonolysis. it is the process of it is the process of it is the process of cleavage of cleavage cleavage protea it is the process of cleavage of natta ningal the body il edana madiri eduga it is the process of cleavage of thore eduga c X bond. C X bond by ammonia molecule. By ammonia molecule. By ammonia molecule. By ammonia molecule. That's right. അമോണോളിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കൊരു കാർബൺ ഹാലജൻ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവും എന്താണ് കാർബൺ ഹാലജൻ ബോണ്ട് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാലജൻ ആണല്ലോ ക്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ ഐഡിൻ അങ്ങനെയുള്ള ഹാലജനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ കാർബൺ ഹാലജൻ ബോണ്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണ് വി ആർ ബ്രേക്കിംഗ് ദ കാർബൺ ഹാലജൻ ബോണ്ട് ഏത് മോളിക്യൂളാണ് ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അമോണിയ അപ്പൊ കാർബൺ ഹാലജൻ ബോണ്ട് അമോണിയ മോളിക്യൂൾ വന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് നോക്കിയത് അമോണോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കാർബൺ ഹാലജൻ ബോണ്ട് ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കോമ്പൗണ്ട് കാണുന്നു ആ കോമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ അമോണിയയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ കാർബൺ ഹാലജൻ ബോണ്ട് അങ്ങ് പൊട്ടും ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് അമോണോളിസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അമോണോളിസിസ് വഴി നമുക്ക് അമീൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ റിയാക്ഷൻ താഴെ എഴുതിക്കൊള്ളുക താഴെ റിയാക്ഷൻസ് എഴുതിക്കൊള്ളുക ആദ്യത്തെ റിയാക്ഷൻ ആണ് ആർ എക്സ് സി എക്സ് എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം ആർ എക്സ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് അപ്പൊ നിങ്ങളിവിടെ ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് എന്ന് എഴുതുക ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് 
ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്താ അടിയാണ് അമോണിയ അടിയാണ് അമോണിയ അടിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കോ ഒരു എച്ച് എക്സ് മോളിക്യൂൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു എന്താണ് ഒരു എച്ച് എക്സ് മോളിക്യൂൾ ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ബോണ്ട് അങ്ങ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ അമോണിയയുടെ കൂടെയുള്ള ഒരു ഹൈഡ്രജന്റെ കൂടെ ഈ എക്സ് അങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോകും അതാണ് ഈ എച്ച് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തത് അമോണിയക്ക് അമോണിയയുടെ അടുത്ത് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു ഹൈഡ്രജന്റെ കൂടെ ഈ എക്സ് അങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോകും അപ്പൊ എച്ച് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്കുകൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും ബാക്കി നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ബാക്കിയുണ്ട് അതിന്റെ അകത്തേക്ക് ഇവിടെ ഇനി എൻ എച്ച് ടു വലിയ ബാക്കിയുള്ളൂ സോ എൻ എച്ച് ടു പ്ലസ് എച്ച് എക്സ് ഇതാണ് അമോണോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി അമീൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രൈമറി അമീൻ ഇനി നമ്മൾ ഈ പ്രൈമറി അമീനിലേക്ക് പ്രൈമറി അമീനിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു ആർ എക്സ് ആഡ് ചെയ്തു കൂടിയായിരിക്കുക പ്രൈമറി അമീനിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു ആർ എക്സ് ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് കരുതുക അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു എച്ച് എക്സ് മോളിക്കുള്ള എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു പോകും ആരൊക്കെയാണ് ആർ എൻ എച്ചിൽ നിന്നുള്ള ഒരു എച്ചും ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു എക്സും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു എച്ച് എക്സ് മോളിക്കുള്ള എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു പോകും ബാക്കി ആരൊക്കെയുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ആർ ഉണ്ട് ഒരു എൻ എച്ച് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആർ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ ആർ ടു എൻ എച്ച് എന്നെഴുതാലോ അല്ലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു എച്ച് അല്ലേ പോയുള്ളൂ ഒരു എച്ചും ഒരു എക്സും ആണ് പോയത് അപ്പൊ ഒരു എച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആർ എൻ എച്ച് ഉണ്ട് ഇവിടെ എക്സ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആറും ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് ആറും ഒരു എൻ എച്ച് ആർ ടു എൻ എച്ച് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി അമീൻ സെക്കൻഡറി അമീൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതുക ഈ സെക്കൻഡറി അമീനിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു ആർ എക്സ് ആഡ് ചെയ്തു തന്നെയായിരിക്കും എന്താ കിട്ടണമെങ്കിൽ തന്നെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോണെ ടെർഷറി അമീനിലേക്ക് ഒരു തവണ കടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ആർ ഫോർ എൻ എക്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനമാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതിനകത്ത് എന്നിന് പ്ലസും എക്സിന് മൈനസും കൊടുക്കുക ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്വാർട്ടേർണറി ക്വാർട്ടേർണറി അമോണിയം സോൾട്ട് അതായത് ഇവിടെ മൂന്ന് ആറും ഇവിടെ ഒരു ആറും കൂടെ തരുമ്പോൾ ആറ് ഫോർ പിന്നെ എൻ എക്സ് എൻ എക്സ് ക്വാർട്ടേർണറി അമോണിയം സോൾട്ട് ക്വാർട്ടേർണറി അമോണിയം സോൾട്ട് ഇതാണ് അമോണോളിസിസ് ഇത്ര ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ആർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അതിന്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു അമോണി അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ ആർ എക്സ് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അമോണോളിസിസ് എന്ന് പറയും ആർ എക്സ് ബോണ്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അമീൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ് അമോണി ആണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എഴുതി കൊടുക്കുക രണ്ട് നമ്പർ കൊടുക്കുക ൈഡ് ഗബ്രിയേൽ താലിമൈഡ് സിന്തസിക്കും ഗബ്രിയേൽ താലിമൈഡ് സിന്തസ് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് സിന്തസിസ് ഓഫ് primary amine primary amine primary amine is used for the synthesis of primary amine undaki edukkanana nammal endu veyikkana gabriel thalimide synthesis upayogikkana appo ini engena aanu undakkane nammal nokkam adinu vendi nammal edukkana compound inde peraana thalimide appo ee compound ingane enna varakkan padikkanam ketto c double bond o c 
സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ എൻ എച്ച് ഇതിന്റെ പേരാണ് എന്ത് താലിമൈഡ് താലിമൈഡ് താലിമൈഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണം താലിമൈഡ് ഈ സാധനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യാണ് നമ്മളൊരു റിയേജന്റ് ആഡ് ചെയ്യാണ് അതാണ് കെ ഓ എച്ച് ആരാണ് കെ ഓ എച്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒന്നും കിട്ടാനില്ല അതായത് ഇവിടെ ഈ ഹൈഡ്രജനും ഈ ഒ എച്ചും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂള് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും ഈ എൻ എച്ചിന്റെ കൂടെയുള്ള ഹൈഡ്രജനും കെ ഒ എച്ചിന്റെ കൂടെയുള്ള ഒ എച്ചും കൂടെ ചേർന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് പോകും ഇവിടെ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് പോകും ഇവിടെ എൻ ഇവിടെ എൻ എന്നുള്ള എച്ചിന് വരെ അപ്പൊ എന്ത് വരും ഇനി കെ എന്ത് വരും എൻ കെ എന്നിന് മൈനസ് കൊടുത്ത് കെ കൊടുത്ത് കൊടുക്കും എൻ കെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ മോളിക്യൂളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ആർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോളിക്യൂൾ ആഡ് ചെയ്ത് വിചാരിക്കുക ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ആർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോളിക്യൂള് ആഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കെ പ്ലസും ആർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ആറിന് പ്ലസ് ചാർജും എക്സിന് മൈനസ് ചാർജും ആണ് അപ്പൊ ഈ കെ പ്ലസും എക്സ് മൈനസും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു കെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂള് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു കെയും എക്സും കൂടെ ചേർന്ന് കെ എക്സ് അപ്പൊ ബാക്കി എങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക് ഈ ബെൻസ് അങ്ങനെ വരയ്ക്കുക സി ഡബിൾ ബോണ്ട് പോയിക്കുന്ന ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഇതും അങ്ങനെ തന്നെ വരയ്ക്കുക ഇവിടെ എൻ വരയ്ക്കുക എന്നിലേക്ക് കേക്ക് വരാ പിന്നെ ആയി വരും കെയും പോയി എക്സും പോയി ഇനി ബാക്കി ഇവിടെ ആറല്ലേ ഉള്ളൂ ഇനി ഈ സാധനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് എൻ എ ഒ എച്ച് ആഡ് ചെയ്യാണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എൻ എ ഒ എച്ച് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കണേ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഈ ആർ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ആർ ആർ എന്നും പിന്നെ എൻ എ ഒ എച്ച് ഇവിടെ ഒരു തവണ എഴുതിയിട്ടുള്ളെങ്കിൽ നമ്മുടെ രണ്ട് എൻ എ ഒ എച്ച് മോളിക്കൂൾ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക എൻ എ ഒ എച്ച് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് എൻ എ ഒ എച്ച് മോളിക്കൂൾ ആണ് ഇതിനകത്തേക്ക് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കാണാണ്ട് പഠിക്കുക രണ്ട് എൻ എ ഒ എച്ച് മോളിക്കൂൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് എൻ എ ഒ എച്ച് മോളിക്കൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രോഡക്റ്റ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഈ ബെൻസെൻറ്ററിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഈ സി ഒയ്ക്ക് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഈ സി ഒയ്ക്കും മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഈ സി ഒയിലേക്ക് ഈ എൻ എ ഒയുടെ ഈ ഒ എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒ എൻ എ ഇവിടെയും വരും ഈ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒയിലേക്കും ഒരു ഒ എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം രണ്ട് എൻ എ ഒ എച്ച് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ രണ്ട് എൻ എ ഒ എച്ചിൽ ഇനി ബാക്കി എത്ര ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് എച്ച് ബാക്കിയുണ്ട് അല്ലെ എൻ എ ഒ എച്ചിലെ എച്ച് രണ്ടെണ്ണം ബാക്കിയുണ്ട് ഇവിടെ ആറും എന്നും ബാക്കിയുണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് ആർ എൻ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ രണ്ട് എച്ചും കൂടെ ചേരുമ്പോ എച്ച് ഇതിനെയാണ് പ്രൈമറി അമീൻ അതായത് ഇവിടുത്തെ ആറും എന്നും ഈ രണ്ട് ഈ എൻ എ ഒ എച്ചിലുള്ള രണ്ട് ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആർ എൻ എച്ച് ടു ഉണ്ടാവും സി ബോ എൻ എ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഇവിടെ വരും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗബ്രിയേൽ താലിമൈറ്റ് സിന്തസിസ് എല്ലാരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇനി ഇതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആർ എൻ എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ആലിഫാറ്റിക് പ്രൈമറി അമീൻ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ആലിഫാറ്റിക് പ്രൈമറി അമീൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ആരോമാറ്റിക് പ്രൈമറി അമീൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാറ് എ ആർ എൻ എച്ച് ടു അല്ലെ ബെൻസിൻ റിങ്ങിലേക്ക് അമോണിയ വരുന്നു എൻ എച്ച് ടു വരുന്നത് എ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെൻസിൻ റിങ് ബെൻസിൻ റിങ്ങിലേക്ക് എൻ എച്ച് ടു വരുന്നതാണ് ആരോമാറ്റിക് പ്രൈമറി അമീൻ അത് ഗബ്രിയൽ താലിമേഡ് സിന്തസിസ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ കാരണം എന്നാന്ന് ചോദിക്കും എ ആർ എൻ എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ബെൻസീൻ റിങ്ങിലേക്ക് അല്ല ഗബ്രിയൽ താലിമേഡ് സിന്തസിസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതിന്റെ കാരണം ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ എന്തായിരുന്നു കാരണം എന്ന് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എ ആർ എൻ എച്ച് ടു ഉണ്ടാക്കാൻ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ കാര്യം ആലോചിക്കണം 
ए आर एन एच टू पर सा
Since it has a partial double bond character, since it has a partial double bond character, अपात्र हो, तो अन्ना अमाइंस इन डेप्रो प्रेशन नफर्स लगे, तो एक बार पिक्चर आता है इनके पार्ट लोग कर पिक्चर लौंडर फिजिकल प्रोपर्टी पड़ता हेडिंग फिजिकल प्रोपर्टी ऑफ अमीन हेडिंग फिजिकल प्रोपर्टी ऑफ अमीन फिजिकल प्रोपर्टी एल श्रद्धि या रूम अमीन पेरे सी एच एन एच मूं पेरे अमीन वेलिटी अभिप्रायुरा <laughs> अच्छे <laughs> 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 वस्तु ओर्गानिकोर्मेशन 
വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ആവില്ല അത് പഠിച്ചു വെച്ചോളുക എന്നാണ് ഒരു ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ചെയിൻ ആണെങ്കിൽ അത് വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ആവില്ല അപ്പൊ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ചെയിൻ്റെ നീളം എത്ര കൂടുന്നുവോ അത്രയും വെള്ളത്തിൽ കലങ്ങാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയായിരിക്കും കൂടുതൽ അപ്പൊ ഇവിടെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ സാധനം മൂന്നാമത്തതല്ലേ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നീളം നിങ്ങൾ നോക്കാം ഇവിടെ എൻ എച്ച് ടു വിട്ട് കളയാ ബാക്കി ഇത് ഇത്രയും വലിയ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇത് അപ്പൊ അത്രയും വലിയൊരു ഓർഗാനിക് ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ നിൽക്കുവാണ് ഓർഗാനിക് ഗ്രൂപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ആവില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തതാണ് വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ആവാൻ ഏറ്റവും പാട് ഒന്നാമത്തത് പെട്ടെന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ആവും കാരണം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ചെറിയ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഒന്നാമത്തേലും ഒരു മീതൈൽ ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത്തേലും ഒരു ചെറിയ ഒരു ഈതൈൽ ഗ്രൂപ്പേ ഉള്ളൂ മൂന്നാമത്തേലും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഒരു ഒരു ഹെപ്റ്റൈൽ ഗ്രൂപ്പാണത് ഹെപ്റ്റൈൽ ഏഴ് കാർബൺ ഉള്ളത് അത് വലിയ ഗ്രൂപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് അത് വെള്ളത്തിൽ കലങ്ങാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ട പോയിട്ട് ഇനി രണ്ടാമത് ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ ചോദിച്ചാർന്നല്ല ആദ്യത്തെ സാധനം വെള്ളത്തിൽ കലങ്ങാനുള്ള കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒരു 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 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അതിന്റെ കാരണം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കും ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചോ കാരണം ഒന്നാമത്തെ സാധനം എന്തുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ കലങ്ങും അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം അഫ്സർ എന്ന് പറയാം അഫ്സർ അതിനകത്ത് മൂന്നിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് കുറവാണ് ആ അതായത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതാണ് കാരണം നിങ്ങൾ നോക്കാം എൻ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിലെ ഹൈഡ്രജനും സി എച്ച് ത്രീ എൻ എച്ച് ടു ഈ എൻ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിലെ ഹൈഡ്രജനും വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എച്ച് ഒ എച്ച് ഇത് അല്ലേ ഈ ഹൈഡ്രജനും ഈ ഓക്സിജനും തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാക്കും ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും അങ്ങനെ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അത് വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ആയിപ്പോകും എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ കോമ്പൗണ്ടിൽ അത്രയും വലിയ ആൽക്കൈൽ ചെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് അത് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആയിരിക്കും അതായത് വെള്ളത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത സാധനമാണ് ഈ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആൽക്കൈൽ ചെയിന്റെ നീളം കൂടുന്നതോറും അത് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആയിട്ട് മാറുകയും അത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാതെ വരികയും ചെയ്യും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എല്ലാവരും ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ സോലുബിലിറ്റി ഇൻ വാട്ടർ എന്ന് എഴുതുക സോലുബിലിറ്റി ഇൻ വാട്ടർ സോലുബിലിറ്റി ഇൻ വാട്ടർ എന്നിട്ട് ഈ മൂന്ന് കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പേര് എഴുതിയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് താഴെ നമ്പർ എഴുതുക മൂന്ന് കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പേര് എഴുതുക താഴെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് നമ്പർ എഴുതുക എന്നിട്ട് എഴുതുക ഒരു ഏഴ് കാർബൺ ഉണ്ട് കേട്ടോ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു അങ്ങനെ ഏഴെണ്ണം ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഏഴെന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ എട്ടോ പത്തോ ഒക്കെ ആയിട്ട് വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരെണ്ണം കൂടി പോയി കുറഞ്ഞു പോയി നോച്ചോളൊന്നും പ്രതിച്ച് ഇച്ചിരി നിങ്ങളുള്ളതായിരിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ അത് പെട്ടായി പത്തായി നോച്ചോളൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് എഴുതിക്കൊള്ളുക ഇൻ ദ എബവ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇൻ ദ എബവ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇൻ ദ എബവ് കോമ്പൗണ്ട്സ് വൺ ഈസ് വൺ റോമൻ ലെറ്റർ വൺ വൺ ഈസ് മോർ സോലുബിൾ ഇൻ വാട്ടർ വൺ ഈസ് മോർ സോലുബിൾ ഇൻ വാട്ടർ വൈൽ വൈൽ ത്രീ ഈസ് ഇൻ സോലുബിൾ വൈൽ ത്രീ ഈസ് ഇൻ സോലുബിൾ ബിക്കോസ് 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 ആസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ആൽക്കൈൽ ചെയിൻ ബിക്കോസ് ആസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ആൽക്കൈൽ ചെയിൻ ബിക്കോസ് ആസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ആൽക്കൈൽ ചെയിൻ increases increases as the length of alkyl chain increases comma 
it becomes more hydrophobic it becomes more hydrophobic phobic in the spelling of p h o b i c nanu to it becomes more hydrophobic it becomes more hydrophobic and will be insoluble in water and will be insoluble in water but the lower aliphatic amines bracket 1 and 2 nadha but the lower aliphatic amines but the lower aliphatic amines bracket 1 and 2 can form hydrogen bond with water can form hydrogen bond with water and and is found to be soluble in water like and is soluble in water and they and is soluble in water and is soluble in water adutha physical property ait boiling point nu eduthuga boiling point ennattu thaara moonu verada peru eduthuga r n h 2 primary amine nu kodutha r2nh secondary amine nu kodutha r3n tertiary amine nu kodutha idile ettom koodal boiling point aarkana ettom koravu boiling point aarkana idana enne ningal parayanad aarkana ettom koodal boiling point aarkana ettom koravu boiling point parisin parayamo ോ <laughs> 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 പ്രൈമറി അമീനിലായിരിക്കില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് കാരണം പ്രൈമറി അമീനിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ലേ മറ്റേടത്ത് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ അല്ലേ സെക്കൻഡറി അമീനിലുള്ളൂ തേർഷി അമീനിൽ ഹൈഡ്രജൻ പോലും ഇല്ലല്ലോ ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ലാത്തടത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവോ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കാം പ്രൈമറി അമീനിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിന്റെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് വേറൊരു അമീൻ മോളിക്കൂളും ആയിട്ട് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അവരെല്ലാരും കൂടെ കൂടി പിടിച്ചായിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താ എല്ലാരും പരസ്പരം ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് വഴി കൂടി പിടിച്ച് കൂടി പിടിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ പോയിലി പോയിന്റും കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം എന്താ എല്ലാ ബോണ്ടിന്റെയും ബ്രേക്ക് ചെയ്താലേ അതിന്റെ ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പോയിലും പോയിന്റും കൂടുതലായിരിക്കും അമീനിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിന് സാധ്യത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിന്റെ പോയിലും പോയിന്റ് കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ എഴുതിക്കോളൂ ദ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് പ്രൈമറി അമീൻ വിൽ ബി ദ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് പ്രൈമറി അമീൻ വിൽ ബി higher higher than secondary or tertiary than secondary or tertiary because of because of intermolecular hydrogen bonding because of intermolecular hydrogen bonding because of intermolecular hydrogen bonding എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ താഴെ എഴുതിക്കൊള്ളുക ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇന്റർനോ ഓർഡർ ഓഫ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓർഡർ ഓഫ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിന്റെ ഓർഡർ ആണ് പ്രൈമറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെക്കൻഡറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ തേർട്ടറി പ്രൈമറിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ സെക്കൻഡറിക്ക് പിന്നെ തേർട്ടറി ഇനി അതിൽ തന്നെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഒരു സെറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക ആ NH2, ROH. ഇതൊരു അമീൻ ആണ് ഇതൊരു ആൽക്കഹോൾ ആണ് ഇവരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിലും പോയിന്റ് ആർക്കായിരിക്കും അമീൻ ആയിരിക്കും ആൽക്കഹോളിനായിരിക്കും കൂടുതൽ പോയിലും പോയിന്റ് ആര് പറയും അമീനൊക്കെ പറയാമോ ആർക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ പോയിലും പോയിന്റ് അമീനൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാ അമീന അമീനൊക്കെ അല്ല അമീൻ 
അമീനില് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഇല്ലേ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ലേ ഇവിടെ അമീനയുടെ ലോജിക് അങ്ങനെ തെറ്റി കേട്ടോ ഇവിടെ പഴയ പഴയ പരിപാടി കൊണ്ട് അമീനെ ഇറങ്ങിയതാണ് അതായത് ഏതാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്രൈമറി അമീനും സെക്കൻഡറി അമീനും വെച്ച് ഉള്ള ആ ആ ലോജിക്കും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അമീനെ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയത് പക്ഷെ ഇവിടെ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ ആൽക്കഹോളിനാണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുതൽ എന്നാ അതിന്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഇനക്ക് പറയാമോ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ആൽക്കഹോളിന് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടാൻ കാരണം ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവിറ്റി ആൾക്കാണ് ഓക്സിജൻ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഓക്സിജൻ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഓക്സിജൻ ഹൈ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ അത്രയും കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഉള്ള ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ നെഗറ്റീവ് ആണല്ലോ അപ്പൊ അത്രയും കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആർക്ക് ഉണ്ടാവും ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ പുള്ളി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി ശക്തമായ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ആയിരിക്കും എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് നൈട്രജൻ അത്ര ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇല്ല ഓക്സിജന്റെ അത്ര ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിന്റെ ശക്തി കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്റെ എഴുതണം ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതുക ആൽക്കഹോൾ ഈസ് മോ ആൽക്കഹോൾ ഈസ് ഹാവ് ആൽക്കഹോൾ ഹാവ് ഹാസ് ആൽക്കഹോൾ ഹാസ് കുറെ ആൽക്കഹോൾ ഹാസ് ഹയർ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ദാൻ അമീൻ ആൽക്കഹോൾ ഹാസ് ഹയർ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ദാൻ അമീൻ ആ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർവെല്ലിന്റെ സമയം ഉണ്ടോ ഇന്റർവെല് കഴിഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ സെവൻ സെവൻ ഓ ക്ലോക്കിന് ജോയിൻ ചെയ്യാം
എല്ലാരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്സിജൻ ഈസ് മോർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ദൈട്രജൻ ബിക്കോസ് ഓക്സിജൻ ഈസ് മോർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ദാൻ നൈട്രജൻ മോർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ദാൻ നൈട്രജൻ ഹെൻസ് 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 ദ ഓ എച്ച് ബോണ്ട് ഇൻ ആൽക്കഹോൾ ഹെൻസ് ദ ഓ എച്ച് ബോണ്ട് ഇൻ ആൽക്കഹോൾ ഹെൻസ് ദ ഓ എച്ച് ബോണ്ട് ഇൻ ആൽക്കഹോൾ and the oil bond in alcohol is more polar is more polar hence the oil bond in alcohol is more polar than in amines than in amines than in amines full stop full stop therefore alcohol can form therefore alcohol can form therefore alcohol can form strong intermolecular hydrogen bond therefore alcohol can form strong intermolecular hydrogen bond than amines strong intermolecular hydrogen bond than amines ഇതോടു കൂടി ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കഴിഞ്ഞു ഇത്രയാണ്രജൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹെൻസ് ഓ എച്ച് ബോണ്ട് ഈസ് മോർ പോളാർ ഇൻ ആൽക്കഹോൾ അത് അപ്പോ അത്രയാണ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പിന്നെ അടുത്തത് അമീൻസിന്റെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിൽ പെൻഡിങ് ഉള്ളത് പഠിപ്പിക്കാത്തത് സാധനമാണ് എല്ലാവരും അടുത്ത ഹെഡിങ് ആയിട്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് അമീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് അമീൻസ് എന്ന് കൊടുക്കുക അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് ഞാനൊന്ന് പറയാം ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് കാർബൈൽ അമീൻ റിയാക്ഷൻ കാർബൈൽ അമീൻ റിയാക്ഷൻ അല്ലെ ഐസോസൈനൈഡ് ടെസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഹിൻസ്ബർഗ് ടെസ്റ്റ് ഹിൻസ്ബർഗ് ടെസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് സാധനം ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇല്ലാത്തതാണ് അപ്പൊ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇല്ലാത്ത ബാക്കി റിയാക്ഷൻസ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് രണ്ടും മൂന്നും അവിടെ പെൻഡിങ് ഉണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് ഒന്നാമത്തെ റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതിക്കൂടാ ഫസ്റ്റ് വൺ അസൈലേഷൻ നമുക്കത് അസൈലേഷൻ ഇതുപോലെ ഹെഡിങ് ഇതുപോലെ കൊടുക്കുക അസൈലേഷൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് അമീൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് അസൈലേഷൻ എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക ആദ്യം അത് ഞാൻ എഴുതി തരാം അതിന് അതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു തരാം എഴുതിക്കൊള്ളുക ആലിഫാറ്റിക് ആൻഡ് ആരോമാറ്റിക് ആലിഫാറ്റിക് ആൻഡ് ആരോമാറ്റിക് aliphatic and aromatic primary and secondary amines primary and secondary amines react with the react with the react with the acid chlorides acid chlorides comma anhydrides anhydrides an anhydrides anhydrides and esters and esters and esters 
to form to form to form corresponding amide corresponding amide corresponding amide 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 this reaction is called acylation this is called acylation and the other this is called acylation at the point i did tertiary amines tertiary amines tertiary amines do not undergo acylation tertiary amines do not undergo acylation tertiary amines do not undergo acylation അപ്പം ശ്രദ്ധിച്ച് എന്താണ് അസൈലേഷൻ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആരാ ഉള്ളത് പ്രൈമറി അമീൻ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി അമീൻ ഈ പ്രൈമറി അമീനും സെക്കൻഡറി അമീനും ആരൊക്കെ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൻഹൈഡ്രൈഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ട്രവായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അമൈഡ് ഉണ്ടാവുന്ന റിയാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അസൈലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ അസൈലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്നെങ്കിൽ പ്രൈമറി അമീൻ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി അമീൻ അമീൻ്റെ റിയാക്ഷനെ പറ്റിയാണോ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ അമീൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പ്രൈമറി അമീൻ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി അമീൻ അത് ആരുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒന്നെങ്കിൽ ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ അൻഹൈഡ്രൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റവർ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ടാവുന്നു അമൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നു ഈ റിയാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ അസൈലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെർഷറി അമീൻസ് അസൈലേഷൻ കാണിക്കുന്നില്ല അസൈലേഷൻ കാണിക്കില്ലാത്ത അമീൻ ആണ് ടെർഷറി അമീൻ അത്രയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് റിയാക്ഷൻ എഴുതുക താഴെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സി ടു എച്ച് ഫൈവ് എൻ എച്ച് ടു പ്ലസ് ഇതൊരു പ്രൈമറി അമീൻ ആണ് സോ ദിസ് ഈസ് എ പ്രൈമറി അമീൻ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് എൻ എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒരു ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ സി എൽ ഇതാണ് ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ് ഒരു ആസിഡ് ക്ലോറൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ് ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ സി ഒ സി എൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നതാണ് ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ് സി ഒ സി എൽ ആണ് ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ ഇത് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് എൻ എച്ച് എൻ എച്ച് ടുവിലെ ഒരു ഹൈഡ്രജനും ഈ ആസിഡ് ക്ലോറൈഡിലെ ഒരു ക്ലോറിനും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു എച്ച് സി എൽ മോളിക്കൂൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും സി ടു എച്ച് ഫൈവ് നിങ്ങൾ നേരെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ എൻ എച്ച് ടുവിലെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ പോയല്ലോ ബാക്കി എൻ എച്ച് അല്ലേ ഉള്ളൂ എൻ എച്ച് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ സി എൽ പോയല്ലോ ഇനി ഇത് നേരെ തിരിച്ചെഴുതണം സി എൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഇവിടെ സി ഒ പിന്നെ സി എൽ അപ്പൊ ഈ എൻ എച്ച് സി ഒ ലിങ്കേജ് ഉള്ള സാധനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അമൈഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അമൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എൻ എച്ച് സി ഒ ലിങ്കേജ് എൻ്റെ കണ്ടോ എൻ എച്ച് സി ഒ ലിങ്കേജ് ആ ലിങ്കേജ് വരുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ അമൈഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് അസൈലേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഈ അമീനിൽ നിന്നൊരു ഹൈഡ്രജനും ഇവിടുന്ന് ഒരു ക്ലോറിനും കളഞ്ഞിട്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ മോളിക്കൂൾ നേരെ തിരിച്ചെഴുതണം എന്ന് ഓർത്താൽ മതി സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ എന്ന് എഴുതരുത് സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് എഴുതണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡറി അമീൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ഞാൻ തരാം ഒന്ന് എഴുതാവോ എന്ന് നോക്കിക്കേ സെക്കൻഡറി അമീൻ രണ്ടാമത്തത് സി ടു എച്ച് ഫൈവ് എൻ എച്ച് സി ടു എച്ച് ഫൈവ് പ്ലസ് സി എച്ച് ത്രീ ഇത് നമ്മൾ ആസിഡ് സി ഒ സി എൽ ആൻസർ ഒന്ന് എഴുതാവോ നോക്കി ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അമീനിലുള്ള ഹൈഡ്രജനെയും മറ്റേതിന്റെ ക്ലോറിനെയും കൂടെ കളഞ്ഞിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എഴുതിയാൽ മതി ആൻസർ ഒന്ന് പറയാമോ ഫാത്തിമ ഇസ്മേലിൽ പറയാമോ ആൻസർ എന്താണ് എന്നിലേക്കാണ് പോണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ഇവിടെ നല്ല ഹൈഡ്രജൻ പോയത് ഇവിടുന്ന് ഹൈഡ്രജനും ഇവിടുന്ന് ക്ലോറിനും പോകുമ്പോ ഈ സി ഒ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ഹൈഡ്രജൻ എവിടെ നിന്നാണോ കളഞ്ഞത് ആ നൈട്രജനിലേക്ക് വേണം സി ഒ അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് എഴുതേണ്ടത്
ഒരു റിയാക്ഷൻ എഴുതിക്കോളുക പറയാമോ ഇവിടെ ഏത് മോളിക്കൂൾ ആയിരിക്കും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ോ <laughs> 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 അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് നോക്കിക്കോളുക അതായത് ഇതിൻ്റെ അതേ ഇവിടെ വെച്ച് ബോണ്ട് അങ്ങ് പ്രൊപ്പോർട്ട് തുടങ്ങും അപ്പൊ ഇനി ഇടത്ത് സൈഡില് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ അത്രയല്ലേ ഉള്ളത് അതിന്റെ കൂടെ ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് ഒരു അസറ്റിക് ആസിഡ് മോളിക്യൂൾ ആണ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി എന്ത് കിട്ടും അതായത് ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആദ്യം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എഴുതിക്കോളുക സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് അതായത് ഈ ഇടത്ത് ഭാഗത്ത് ഈ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ യും ഈ എച്ച് ഇങ്ങനെ ചേർന്നു ബാക്കി എന്നൊക്കെയുള്ള സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു എൻ എച്ച് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ ഒരു എൻ എച്ച് എൻ എച്ച് ഉണ്ട് ആ എൻ എച്ച് ലേക്കാണ് ഈ സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ വന്ന് സി ഒ സി എച്ച് അതായത് ഈ വലത്ത് വെച്ചുള്ള ഈ സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ വന്ന് ഈ എൻ എച്ച് ലേക്ക് പിടിക്കും സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒയുടെ കൂടെ എച്ച് കൂടെ പോകും സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ ഇവിടെ എന്ത് എൻ എച്ച് സി ഒ ലിങ്കേജ് ഉണ്ട് ഇതും ഒരാമായിടാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനെയാണ് അസൈലേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് എൻ എച്ച് ടു അതിന്റെ അകത്തെ ഒരു ഹൈഡ്രജനെയും സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ അത്രയും ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് അത്രയും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ള എന്നെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എഴുതിയാൽ മതി ഈ പുള്ളി ഇവിടുത്തെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് അതാണ് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് എഴുതിയേക്കുന്നത് ബാക്കി സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് എൻ എച്ച് ഇവിടെ ബാക്കിയുണ്ട് പിന്നെ സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ ഇവിടെ ബാക്കിയുണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതി ൂടി അസൈലേഷൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അസൈലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് അസൈലേഷൻ പ്രൈമറി അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി അമീൻ ആസിഡ് ക്ലോറൈഡോ അൺഹൈഡ്രൈഡോ എസ്റ്ററോ ഒക്കെ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അമൈഡ് ഉണ്ടാവുന്ന റിയാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ അസൈലേഷൻ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുക അപ്പൊ അസൈലേഷൻ എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിൽ ഒന്ന് എഴുതിയിട്ട് അസൈലേഷൻ എന്ന് എഴുതാം ഇനി റോമൻ ലെറ്റർ രണ്ട് എന്ന് എഴുതുക Reaction with the nitrous acid. Reaction with the nitrous acid. Nitrous acid right now means in the reaction. I know that the two things are in the reaction. That's the reaction. That's the reaction. That's the reaction. That's the reaction. Primary aliphatic amine. ഈ പുള്ളി എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രൈമറി ആലിഫാറ്റിക് അമീൻ എങ്ങനെയാണ് നൈട്രസ് ആസിഡ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇനി ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എഴുതിക്കൊള്ളുക ദേ റിയാക്ട് വിത്ത് നൈട്രസ് ആസിഡ് ദേ റിയാക്ട് വിത്ത് നൈട്രസ് ആസിഡ് നൈട്രസ് ആസിഡ് എന്ന് എഴുതിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ എച്ച് എൻ ഒ ടു എന്ന് എഴുതിക്കോട്ടെ ഇതാണ് നൈട്രസ് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് എൻ ഒ ടു ആണ് ദേ റിയാക്ട് വിത്ത് നൈട്രസ് ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ nitrous or methno2 are you the react with the nitrous acid to form to form to form aliphatic diazonium salt to form aliphatic diazonium salt which liberates which liberates which liberates 
which liberate nitrogen which liberate nitrogen which liberate nitrogen and form alcohol and form alcohol and form alcohol endha sambhavikane namukku nokka primary aliphatic amine ne nammal represent cheyina rnh2 aanu rnh2 idine aaru vai reactive aanu nitrous acid hno2 നമുക്ക് അറിയാം നൈട്രസ് ആസിഡ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് നൈട്രസ് ആസിഡ് ഇൻസിറ്റു ആയിട്ടാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന സാധനമല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് വഴി എൻ എ എൻ ഒ ടു എച്ച് സി എല്ലും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ നൈട്രസ് ആസിഡ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പഠിക്കുക ആ നൈട്രസ് ആസിഡ് ആണ് ആർ എൻ എച്ച് ടു ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ആർ എൻ ടു സി എൽ ആർ എൻ ടു സി എൽ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയസോണിയം സോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡയസോണിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ സാധനം വളരെ അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് ഈ ഡയസോണിയം സോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നൈട്രജൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് ആൽക്കഹോൾ കിട്ടുന്നു ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നൈട്രജൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആർ ഒ എച്ച് ആൽക്കഹോൾ കിട്ടും അതായത് എച്ച് ഒ എച്ച് എന്നുള്ളതിൽ ഈ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എച്ച് ഒ എച്ച് ഈ ഒ എച്ച് ആരുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും ആറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആർ ഒ എച്ച് കിട്ടും പ്ലസ് ഈ നൈട്രജൻ പുറത്തോട്ടേക്ക് പോകും പ്ലസ് പിന്നെ ഈ എച്ച് ഒ എച്ച് വരെ എച്ച് ബാക്കിയുണ്ടേ ആ എച്ചും ഈ സി എല്ലും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് എച്ച് സി എല്ലും കൂടെ ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ആൽക്കഹോൾ ഇതാണ് നൈട്രസ് ആസിഡുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ വാട്ടറിലുള്ള ഹൈഡ്രജനും ആർ എൻ ടു സി എല്ലിൽ സി എല്ലും കൂടെ ചേർന്ന് എച്ച് സി എൽ ആയിട്ട് പുറത്തോട്ട് പോകും പിന്നെ ഒരു നൈട്രജൻ പുറത്തോട്ട് പോകും പിന്നെ വാട്ടറിലുള്ള ഒ എച്ചും ആറും കൂടെ ചേർന്ന് ആർ ഒ എച്ച് ആയിട്ട് ആൽക്കഹോൾ ഫിൽട്ട് ചെയ്യും ഇതാണ് പ്രൈമറി ആലിഫാറ്റിക് അമീൻ നൈട്രസ് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത ഇങ്ങനത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും അടുത്തത് രണ്ടെന്ന് ഇടുക ബി ബി എന്നിടുക എന്നിട്ട് എഴുതുക ആരോമാറ്റിക് അമീൻസ് ആരോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അമീൻസ് നൈട്രിക് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ആരോമാറ്റിക് അമീൻസ് എഴുതിക്കൊള്ളുക ദേ റിയാക്ട് വിത്ത് ദേ റിയാക്ട് വിത്ത് ദേ റിയാക്ട് വിത്ത് എച്ച് എൻ ഒ ടു നൈട്രിക് ആസിഡ് നൈട്രസ് ആസിഡ് എച്ച് എൻ ഒ ടു ദേ റിയാക്ട് വിത്ത് എച്ച് എൻ ഒ ടു അറ്റ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചറിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അറ്റ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ടു ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് കെൽവിൻ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ ടു ടു സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ കെൽവിൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ല കെൽവിൻ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ടു ഫോം ടു ഫോം ഡയസോണിയം സോൾട്ട് ഇവിടെ ഡയസോണിയം സോൾട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് എൻ എച്ച് ടു ഇതാണല്ലോ ആരോമാറ്റിക് അമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് എൻ എച്ച് ടു അത് ആരുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു എൻ എച്ച് എൻ ഒ ടു ആയിട്ട് എച്ച് എൻ ഒ ടു ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എൻ എ എൻ ഒ ടു എച്ച് സി എല്ലും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ടു ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് കെൽവിൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് ഡയസോണിയം സോൾട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് എൻ എച്ച് ടു വരെ അപ്പൊ എന്ത് എഴുതണം എൻ ടു സി എൽ പ്ലസ് NaCl plus water ഇതാണ് ഡയസോണിയം സോൾട്ട് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് നൈട്രസ് ആസിഡുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടെർഷറി അമീൻ്റെ റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല അതുകൊണ്ട് അത് പഠിക്കാനില്ല ഇത് രണ്ടുപേരും പഠിക്കാനുള്ളു ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കേ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് നൈട്രസ് ആസിഡ് അത് ഞാൻ പറയണത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മതി പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ നേരെ തന്നെ പുസ്തകത്തിലുള്ളതാണ് എഴുതുന്നില്ല പുസ്തകത്തിലേക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഉള്ളൂ കേട്ടോ പറയുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഓക്കെ 
എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാവരും ഇനി നമുക്കുള്ളതാണ് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതിന്റെ അകത്ത് ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ബ്രോമിനേഷൻ ആണ് അതാണ് ബ്രോമിനേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യില് ഒരു അമീൻ ഉണ്ട് ബ്രോമിനേഷൻ നമ്മൾ നടത്തുന്ന അമീൻ ഏത് അമീൻ ആണ് ബെൻസിയൻ റങ്ങിലേക്ക് എൻ എച്ച് ടു ബെൻസിയൻ റങ്ങിലേക്ക് എൻ എച്ച് ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അമീൻ ഈ അമീന്റെ പേരാണ് അനിലീൻ ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് ഞാൻ ബ്രോമിനേഷൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇപ്പൊ ബ്രോമിനേഷന്റെ റിയേജന്റെ ആരാണ് ബ്രോമിൻ അല്ലെ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ത്രീ ബ്രോമിൻ ബ്രോമിൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ബ്രോമിൻ ആഡ് ചെയ്തു അത് ബ്രോമിൻ വാട്ടർ ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാറ് സാധാരണ ബ്രോമിൻ വാട്ടർ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രോമിനേഷന്റെ റിയേജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രോമിൻ വാട്ടർ ആണ് അപ്പൊ ബ്രോമിൻ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രോമിൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മള് അനിലീനിലേക്ക് ബ്രോമിൻ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെയുള്ള ഈ എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് എന്താണ് ഹൈലി ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പാണ് എൻ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൈലി ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും ആക്ടിവേറ്റിംഗ് പറഞ്ഞ എന്റെ അർത്ഥം തന്നെ എന്നെ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ് നെസ്റ്റിൻ എന്താണ് ആക്ടിവേറ്റിംഗ് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ് അഭിരാമി ആക്ടിവേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത മാസം പ്ലസ് ടുന്റെ പരീക്ഷ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് പറഞ്ഞ എന്താണ് അർത്ഥം അതിന് നല്ല ആൻസർ ആണ് ആക്ടിവേറ്റിംഗ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥമല്ല സ്റ്ററിൻ എന്താണ് ആക്ടിവേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം കൂടുതൽ അബദ്ധം വിളിച്ച് പറയാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല നല്ല ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡീആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് വണ്ണിലും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് ടുവിലും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഓർമ്മ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡീആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആക്ടിവേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം തന്നെ എന്താണ് മാള മാളതേക്ക് ഒത്തിരി അഫ്സർ എന്താണ് ആക്ടിവേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രോമിനെ കൂടുതലായിട്ട് ഈ ബെൻസിയൻ റിങ്ങിലേക്ക് വരാൻ സമ്മതിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ബ്രോമിനല്ലേ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഡീ ഇപ്പൊ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഡീആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അറിഞ്ഞോന്നിയായിരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി ഒരാളെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ സമ്മതിക്കില്ല അതാണ് ഡീആക്ടിവേറ്റിംഗ് ആക്ടിവേറ്റിംഗ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പോരെ പോരെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാരെയും കൂടെ ബെൻസിയൻ റിങ്ങിലേക്ക് വിളിച്ച് കേന്ദ്രുന്ന ഗ്രൂപ്പ് അതാണ് ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ ഈ എൻ എച്ച് ടു എങ്ങനത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് ഭയങ്കര ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും എങ്ങനെ അതായത് ഇവിടെ ദേ എൻ എച്ച് ടു ഉണ്ടാവും ആ എൻ എച്ച് ടു ഉണ്ട് ദേ ഇവിടെ ബ്രോമിൻ കയറിയിരിക്കും ഇവിടെ ബ്രോമിൻ കയറിയിരിക്കും ഇവിടെയും ബ്രോമിൻ കയറിയിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ബ്രോമിൻ കയറിയിരിക്കുകയാണ് അടുത്തത് കയറിയിരിക്കാവുന്ന ഓർത്തോ പാര പൊസിഷൻ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കണം ഓർത്തോയിലേക്കും പാരായിലേക്കും ആണ് കയറ്റിയിരിക്കുന്നത് ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് എപ്പോഴും ഓർത്തോ പാര ഡയറക്ടിംഗ് ആയിരിക്കും ഇത് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഓർത്തോ ഒന്നെങ്കിൽ ഓർത്തോ പൊസിഷനിൽ ഈ പാര പൊസിഷനിലാണ് കയറിയിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മെറ്റാ പൊസിഷനിലേക്ക് വരാറില്ല അപ്പൊ ഓർത്തോ പാര ഡയറക്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഹൈലി ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും ബ്രോമിൻ അങ്ങനെ കയറിയിരിക്കുവാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ടു ഫോർ സിക്സ് ഫൈവ് ബ്രോമോ അനിലീൻ എന്നാണ് വെക്കുന്നത് എന്താണ് ടു ഫോർ സിക്സ് ഫൈവ് ബ്രോമോ അനിലീൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പം ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് അല്ല വേണ്ടതെങ്കിലോ അതായത് ഇപ്പോ എല്ലായിടത്തേക്കും ബ്രോമിംഗ് കയറിയിരിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല എനിക്ക് വേണ്ടത് എനിക്കൊരു പാര സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എങ്കിൽ എനിക്ക് റിയാക്ഷൻ നടത്തിയാൽ മതിയോ ഈ റിയാക്ഷൻ നടത്തിയാൽ എനിക്ക് പാര സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുമോ കിട്ടില്ല എല്ലായിടത്തും കയറിയിരിക്കുമല്
ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അഭിമോളെ അഭിമോളെ ബുദ്ധി വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് എന്ത് ചെയ്താൽ പാരാ പോസ്റ്റിൽ മാത്രമല്ല വീട്ടില് അഭിമോക്കടെ അച്ഛൻ ഭയങ്കര ദാനധർമ്മിയാണ് വിചാരിക്കാൻ ദാനധർമ്മിയാണ് വരണവർക്ക് വരണവർക്ക് മൊത്തം കാശ് എടുത്ത് കൊടുക്കുവാണ് അവസാന അഭിമോക്കടെ വീട്ടിൽ എല്ലാരും പട്ടിണിയായി പക്ഷെ ആ ഭാര്യ മേടിക്കാൻ പോലും കാശില്ല അപ്പൊ അഭിമോൾ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത അഭിമോൾ എന്ത് ചെയ്യും പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യും അഭിമോൾ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലല്ല ഈ ഈ അച്ഛന്റെ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ചോദിച്ചേ ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ വിട എന്റെ എക്സാമ്പിളിലാണെങ്കിൽ അഭിമോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം അച്ഛനോട് പറയും അല്ലെ എന്റെ പൊന്നച്ച ഇതുപോലെ ദാനം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയില്ലേ ഇങ്ങനെ ദാനം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയും എന്നിട്ടും അച്ഛൻ ദാനം തുടർന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും അച്ഛനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും അല്ലെ അഭിമോൾ എന്ത് ചെയ്യും അച്ഛനെ അങ്ങ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുവാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി കുറയ്ക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പിനെ അത്ര ആക്റ്റീവ് ആവാൻ അങ്ങനെ സമ്മതിക്കരുത് പുള്ളിനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് അങ്ങ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബ്രോമിനേഷൻ നടത്തണം പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ അതായത് ചുമ്മാ ബ്രോമിനേഷൻ നടത്തിയ ബ്രോമൻ എല്ലായിടത്തും കയറിയിരിക്കും കാരണം എന്നാ എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഭയങ്കര ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ആ പുള്ളി എല്ലാരെയും വിളിച്ച് കയറ്റും പോരെ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രോമൻ എല്ലായിടത്തും വന്ന് പക്ഷെ എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പിനെ ഞാൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണെങ്കിലോ എൻ എച്ച് ടുവിന് അത്ര ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇടത്തേക്ക് നമുക്ക് ബ്രോമിനെ തിരികെ കയറ്റാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് ഈ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്താണ് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അമിനോ ഗ്രൂപ്പിന് ഞാൻ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ നോക്കിക്കോട്ടോ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണോ എന്താന്ന് നോക്കിക്കോ ആദ്യം നമ്മുടെ അനിലീൻ എടുക്കുന്നു ഈ സാധനം എടുക്കുന്നു ഇതൊന്നും മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് ബ്രോമിൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ വേറൊരു സാധനം ആഡ് ചെയ്യും ആ സാധനത്തിന്റെ പേരാണ് അസെപ്റ്റിക് അൻഹൈഡ്രൈഡ് ആരാണ് സി എച്ച് ത്രീ സിഒ സിഒ സി എച്ച് ത്രീ ഇങ്ങനെയൊരു സാധനം ആഡ് ചെയ്യുന്നു സി എച്ച് ത്രീ സിഒ ഒ സിഒ സി എച്ച് ത്രീ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ആദ്യം നടന്ന മാതിരി ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കും എന്താണ് നടക്കുന്നത് ആ അസറ്റിക് ആസിഡ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോണ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ എത്ര നേരം മുമ്പ് എഴുതിയില്ലേ അതുപോലത്തെ റിയാക്ഷൻ അതായത് ഈ എൻ എച്ച് ടുലെ ഒരു ഹൈഡ്രജനും ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് അങ്ങ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ഈ മോളിക്യൂൾ ഇവിടെ വെച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഈ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താവും എൻ എച്ച് എൻ എച്ച് ടുലെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ പോയി ഈ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒയുടെ കൂടെ അപ്പൊ അസറ്റിക് ആസിഡ് മോളിക്യൂൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി ബാക്കി ഇവിടെ എൻ എച്ച് ഉള്ളൂ എൻ എച്ച് പിന്നെ ഡി സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ ബ്രോമിനേറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ബ്രോമിനേറ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെ ബ്രോമിൻ ആഡ് ചെയ്യണം ബ്രോമിനിൻ അസറ്റിക് ആസിഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇനി ആദ്യത്തെ പോലെ എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ എൻ എച്ച് സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ അല്ലേ ഉള്ളൂ എൻ എച്ച് സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങനെ ബ്രോമിനേഷൻ നടത്തിയ ബ്രോമിന്റെ ഇവിടെ മാത്രമേ കയറുള്ളൂ ഇവിടെ മാത്രമേ ബ്രോമിന് വന്ന് കയറാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ പഴയ പോലെ ആക്കണം അല്ലെ എൻ എച്ച് ടു പോലെ തന്നെ ആക്കണം പഴയത് പോലെ ആക്കണം ഈ മേളിൽ ഇരിക്കുന്ന സാധനം എൻ എച്ച് ടു ആക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതിനെ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യണം എച്ച് പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒ എച്ച് മൈനസ് വെച്ച് ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ മേളിലുള്ള സാധനം എന്തായിട്ട് മാറും വീണ്ടും എൻ എച്ച് ടു ആയിട്ട് മാറും താഴെ ബ്രോമിൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് താഴെ മാത്രം ബ്രോമിനെ പിടിപ്പിച്ച പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടി അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോസസ്സിന് ഈ എൻ എച്ച് ടുലേക്ക് ഈ അസറ്റ് ക
ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട പ്രൊഡക്ഷനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഓപ്ഷൻ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് കോമ്പിനേഷൻ ഇതിന്റെ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം താങ്ക് യു സാർ